Меня зовут Нина Михайловна, фамилия моя Лактиона, девичья Криничанская. Я родилась в городе Харькове до войны Великой Отечественной или Второй мировой, как теперь говорят, в 1936 году, 20 декабря. Без родителей я осталась очень рано, где-то четыре с половиной, но пяти еще мне лет не было. Мама Гринбоем Ревека Абрамовна, 1898 года рождения, 11 июня, работала на Тиняковке и была активной комсомолкой. Отец мой Криничанский Михаил Маркович. 1912 года рождения. Родился в Великом Бурлуке. Там мама его, Кухаренко Марфа Яковлевна, вот она в молодости такая. Мы жили в Харькове. Мама работала швеей на Тиняковке. Папа работал на радиозаводе. То, что началась война, я, конечно, может быть, и не совсем понимала, но мама начала ходить на занятия, где учили, как перевязку сделать, как на носилки положить раненого. Потом по ночам уже стали бомбить Харьков. У нас во дворе был подвал довольно глубокий. И выскакивали, бежали через двор. И, конечно, я смотрела на небо и видела, вот как эти лучи прожекторов скрещиваются и ловят этот самолет, и дальше его ведут, ведут, ведут этот. И как свистят бомбы, очень страшно. Вот когда она падает, очень страшно. Ну, вот такое впечатление, что она именно на тебя, на цели, она именно на тебя попадет. В, в это же время к нам из Житомира приехала мамина племянница с семьей. Рассказывали маме и папе уже о том, что творят немцы. И просили маму и папу уехать вместе с ними. Отца моего как комсомольца направили на связь с партизанами. Вот цей же ж великий бурлук. Помню, что мы ехали поездом. В Белгороде большая видна станция была, и станцию бомбили. И я помню, что вагон начал гореть. И тогда вот в этом селе мы плоском поселились. Все трое. В доме рядом с детским домом руководила им мама моего отца, Марфа Яковлевна Кухаренко. Значит, все эвакуировали, скот, там зерно, все, что могли. А дети остались, детей не эвакуировали, бабушка осталась с ними, под немцами. В одной из ночей отец пришел к бабушке, он постучал к ней в окно, это я сейчас помню, как сейчас, и его схватили. И забрали отца. Они вроде бы были на связи с партизанами. И бабушке рассказали. Бабушка на фотокарточке написала. 19 октября 1942 года помер Миша. Понедельник. А я с мамой еще оставалась здесь, в этом селе. Потом я все чаще играла с детьми в детдоме. Мне бабушка говорит, что... Да ты оставайся, и ночевать оставайся. Но когда я вспомнила, что чё, я давно не вижу маму, ну, сказали, что мамы нету. Что вот в этом селе есть еврейка. А не знаю, кому-то же она, видно, мешала. Вот поэтому ее забрали. А бабушка понимала, что если я буду при ней, то и меня заберут вместе с ней. Забрали, она была в Бурлуке. Бурлук 7 километров. Это районный центр. Там был подвал, партийные руководители сидели в этом подвале и туда же посадили маму. Вот мама была беременная и большим сроком. Живот у нее большой был уже, это я помню. Девочки старшие из детдома ходили ее проведывать. Они ходили довольно долго, носили что-то покушать, там их никто, тех сидящих в подвале никто их не кормил. И однажды они пошли, уже была осень, дожди шли, грязь была. И они пришли и сказали, никого в подвале нет. Это была осень 42 -го года. И так я осталась в этом детдоме. 
Ну, старались, чтобы я сильно не высовывалась. Если там кто-то что-то приходил, так под кровать запихивали меня. Ну, голодали мы, конечно, потому что продуктов не было. Жить без родителей очень трудно, это не то слово. Родителей не хватает всегда. И когда ты маленький, и когда ты взрослый, и когда ты решаешь свои проблемы. И мне мамы не хватало всегда, всегда. Даже вот сейчас иногда какие-то вопросы думаю, а вот я бы спросила мама, что бы мне мама сказала. Но это... Та недостача, яка весь час иде поруч зі мною. В школу я не пошла, первый класс. Нечего было не одеть, не обуть. Значит, бабушка моя говорила, особенно когда уже я семь классов закончила, я собиралась ехать в Харьков. И когда я потом летом к ней приезжала, она сказала, запомни, ты украинка, у тебя отец украинец. А кто такая твоя мама, ты нигде, никому, никогда не говори. В училище я училась три года. Уже когда я на завод поступала, она сказала, не вздумай где-то писать в анкетах, что мать твоя еврейка. А в 70-м, в общем, я отдыхала с одной женщиной с ХТЗ. Старший сын ее женился, она пригласила меня на свадьбу. И возле меня сел молодой человек и так за мной ухаживает, так ухаживает. Прямо, ну, думаю, что ему от меня надо. Потом пошел он меня провожать. Ну, короче говоря, мы поженились. Ну, через год у нас родилась дочка. Дали ему служебную комнату, служебное жилье, две комнаты. 12 апреля 1974 года на день космонавтики перебрались в эту квартиру. Ну и прожил он там год с небольшим. В сентябре, 6 сентября 1975 года он трагически погиб. Но ничего, выжила. Выжила, дочку вырастила. А дочка уже в это время была замужем. И говорю я, значит, вот мое свидетельство о настоящем рождении. Мы, говорю, с тобой евреи, видишь, меня мать еврейка. Но я Тору сразу начала читать и другие, в общем, книги. Но за границей, конечно, я была впервые. И я очень благодарю тех людей, которые мне устроили эту поездку. Я очень благодарна им. И я немецкого языка не знаю. Сейчас я понимаю, что язык – это одно, а немцы – это совсем другое. А сейчас я к ним нормально. Я увидела, что они нормальные люди, что они очень красиво отстроили свои города. И живут они очень красиво. На меня эти музеи, которые мы посмотрели, очень сильное впечатление – Понимаешь, что это не должно вернуться, но все-таки где-то червачок. А если еще найдется кто-то, извините, подлюка такая же, которая может взбудоражить мир, повести народы, в общем, ни, ни, никто мы не лучше друг друга. Люди должны, должны жить в мире.